എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ആണ് നേര് ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ലാലേട്ടൻ സിനിമ സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ ഇപ്പൊ പ്രീമിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രീമിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ല പ്രീമിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് പ്രീമിയർ ഉള്ളത് അതിന് ശേഷമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വരവാട്ടോ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അറിയിച്ചെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ സിനിമേന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവായിപ്പോയി തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് മലയക്കോട്ടെ വാലിബൻ എന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ കോഴി മലയക്കോട്ടെ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ തന്ന് എന്റെ പിറന്നാള് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് നേര് കാരണം ഇതൊരു ഇമോഷണൽ കോട്ട് ഡ്രാമയാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രതീക്ഷ കൂടാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ജിത്തു ജോസഫും മോഹൻലാലും ഒരുമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ദൃശ്യം അതെ അതും അതെ അതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമകളൊക്കെ ആവുമ്പോ അത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്ട് ഉണ്ടാവും അതുമല്ല ഇത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഹിറ്റ് അടിച്ചു പോകുന്ന സിനിമയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എന്തെന്ന് പറയാ ഇൻഡ്യൂഷൻ ആ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടല്ലോ ആ തോന്നലിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെറിയ പയ്യനോ സംഭവം നടന്നതിന് തലേ ദിവസം പ്രതി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചത് സാക്ഷികൾ പ്രിയാമണി വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഒരു ട്രയൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ലോസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും യുവർ ഓണർ ദിസ് ഇസ് പ്രിപ്പോസ്റ്റസ് കേസ് വിജയിക്കില്ലാതെ മനസ്സിലായപ്പോൾ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനായി ഒരു കള്ള കേസുമായി വന്നിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ വിജയ് മോഹൻ ഐ വിൽ നോട്ട് എന്റർടൈൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ മൈ കോൺ നോ യുവർ ഓണർ ഈ കനോട്ട് ഇൻറിമിഡേറ്റ് ദി വിറ്റ്നസ് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻറിമിഡേറ്റിംഗ് യു വിൽ ചീ കം ഇൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷിയോട് എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും യു കീപ് പോയിന്റ് ആൻഡ് സീറ്റ് ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേസ് ജയിക്കില്ല അല്ലെ സാർ ഈ കേസിന്റെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തായാലും ട്രെയിലർ നമ്മള് പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയാ നന്നായി ഇതിന്റെ മറ്റേ ജഗദീഷ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത് വീണ്ടും പോകുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ കഥ നരേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആളിത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോടിരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അതായത് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ കഥ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ട്രെയിലറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രെയിലറിൽ നമ്മളൊരു മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ അല്ലെ ഒരു നായകൻ ആ നായകൻ എന്ത് ചെയ്താലും വിജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കുറേ ഇല്ല തോറ്റു പോകുന്നു പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആ ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതായത് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ പറയുമ്പോഴേ കൂടുതലും ഇപ്പോ അതായത് ഒരു കുറച്ചു കാലമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് അതായത് നായകന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൽക്കഹോളിക്കായിരിക്കും 
അല്ലെങ്കിൽ ആൾ റിട്ടയർഡായിട്ട് ഏജ് ആൾ തളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആൾ അതിന് ടച്ച് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിലും അതാണ് അതായത് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വക്കീൽ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അത് ആദ്യത്തെ കേസ് അല്ലേ അതും ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഏരി കാണിച്ചിരുന്നത് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ആ ബുക്ക് അതായത് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾ ആ രീതിയിലുള്ള ലിബി ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അനശ്വര എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ സിനിമ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോറി ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നു ആളാണ് ഇതിലെ വിക്ടീം അത് അത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ പേര് മറന്നു പോകാം അനശ്വരരാജന്റെ ക്യാരക്ടർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നേരെന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലില് ആ ഒരു കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ശരിക്കും കോടതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവര് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിലിങ് ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം സത്യം അറിയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഇതിലെ വിക്ടീം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് സത്യം അറിയാം പക്ഷെ ആൾക്ക് കണ്ണ് കാണൂല അതുകൊണ്ട് ഐ വിറ്റ്നസ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏഹ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ആ രീതിയിൽ അതിന് മറി കടന്നുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ തെളിയിക്കുമെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം മേ ബി ആയിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സിനിമ നമ്മൾ എടുത്താലും നായകൻ വിജയിക്കുന്നു ആ അതെ അതെ ആ ഒരു ട്രെൻഡിങ്ങിലാണ് എല്ലാം പോകാറുള്ളത് അത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് വന്ന ലാലേട്ടൻ സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സിനിമകൾ ഇതിന് മുന്നേ വന്നുള്ള സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ആൾ വേറെ ഒരു ലെവലിലുള്ള ആകാനുഷികതയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതില് ആൾക്ക് ആൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉള്ളിലുള്ള ഒരാൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പറ്റ തളർന്ന അതായത് ഒരു പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങുന്നതും ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു സ്കില്ല് ആളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടാവില്ല അത് ശേഷം വീണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ കോൺഫിഡൻസോടെ തിരിച്ചു വന്നത് തെളിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് എന്താ ആൾക്ക് കണ്ണ് കാണൂല എന്നുള്ളതും ആൾ തന്നെ വിക്ടീം ആകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്തിന് നമ്മുടെ എന്താ ചിന്താമണിക്കൂടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അല്ലേ അതുണ്ടല്ലോ എന്താണ് മുനിയാണ്ടിയോ ആ കഥാപാത്രം അതായത് നമ്മുടെ വിനായകൻ ചെയ്യുന്നത് ആള് കണ്ണ് കാണാതെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആള് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കള്ളനാണെന്ന് അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഐ വിറ്റ്നസിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ആള് കണ്ട് കാണാത്തൊരാളാണ് ഒറിജിനല് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആൾ അറിയാമെന്നോ പറയാനോ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് കഥ പോകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറികടന്ന് പിന്നെ ആൾക്ക് ആൾ എന്തായാലും ആളുടെ ആളുടെ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ലാലട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രമായിരിക്കും അതായത് അനശ്വരയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതല്ല കേസ് വാദിക്കുന്നത് ലാലട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രമായിരിക്കും അപ്പം ആളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയും പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയവും അങ്ങനെ ടോട്ടലി പിന്നിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് കയറണം അത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പേര് വരുന്ന മറ്റേ പ്രിയാമണി വരുന്നതും സിദ്ദീഖ് വരുന്നതും എതിർ വക്കീലന്മാരായിട്ടാണ് സൂപ്പർ സീനായിട്ട് അതൊക്കെ അതാ സിദ്ദീഖിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു പെർഫോമൻസും ആ മോലാലിനെ മിണ്ടാതാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗംഭീരായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ഡെലിവറി നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ലാലട്ടന്റെ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേ അതായത് ആൾക്ക് എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല കുറവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതുകൊണ്ടേ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴേ മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഗംഭീരമായിട്ട് പിന്നെ പ്രിയാമണി എടുത്തു പറയണം ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോടെ ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ട് അതും ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് തെളിയിക്കും എന്നുള്ള അതായത് തന്റെ അതായത് ആളെടുത്ത കേസ് ആള് ജയിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആളുടെ നടത്തത്തിലും സംസാരത്തിലും മുഖത്തിലും
അതിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ആള് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒരു വക്കീലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പിന്നെ ജിത്തു ജോസഫും ഇതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിന്റെ ഇതിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണെങ്കിലും ഒരു കിടിലൻ സിനിമ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഓ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോവാണ് മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഉടനെ വരാം 